Okay, so one, two, three. It will be so long. Mm, it's okay. It's going to be long. It's going to be short. And they're going to fall asleep. They're going to be bored. But let me explain to you guys. Um, yeah, I don't care. So guys, um, I'm here in the room with uh, everyone from ID Art who are the sponsors and the uh, creators um, of uh, the foundation, the charity foundation. And these guys that we're going to talk to with, the, uh, with, with Yulia here, who is my translator. And uh, you're going to see everyone else in the room. And this is the piece where your money is going to. And these guys are going to explain uh, exactly where your money is going, how it's going to be done, and uh, I'm going to leave it to you. It might be long, it might be windy, who cares? But this is the story from me to you, guys, um, and let's, let's rock and roll. I'm going to pass my phone over to Yuri, and he's going to record the whole thing. It was easier to do it live than any other time, okay? So uh, here we go, Yuri. You can be the cameraman for... Uh, for the United Kingdom, <laughs> the British uh, <laughs> press, and everyone else. Thank you. Thank you. Свій чергу я хочу подякувати Домініку за те, що він так переймається тими проблемами, які є на Україні. We want to say thank you to you that you are worried about the situation of Ukraine and the situation, what is going on now, the war. І в особі пана Домініка хочу подякувати всьому англійському народу. And on behalf of you, we want to thank you, the whole uh, British nation, that uh, you are highly concerned about the situation. Uh, от, uh, власне, для того, щоб uh, донести до світу от, інформацію про, uh, ну, про Україну, uh, ми створили громадську організацію ID Art UA і благодійний фонд, фонд ID Art UA. And uh, to um, tell the whole world what is going on in Ukraine, um, we have created the charity fund ID RT8 and non-governmental organization RT8 to uh, spread information uh, not only in Ukraine and among our people, but also to tell the whole world and Europe what is going on now here. Так, what, uh... Голова е, громадського об'єднання IDAT UA Анастасія Байдерина. The head of this organization. Fantastic. It's nice to meet you. Thank you. І голова благодійного фонду IDAT UA Роман Дзинза. Okay, and this uh, handsome guy is the um, chairman of uh, charity foundation uh, IDAT UA. Superb. It's nice to meet you both. Thank you. Thank you for inviting me. Скажімо так, чи могли ми створити її раніше? Ну, в такому складі ні, тому що Анастасія Байдеріна місяць була в Києві і категорично відмовлялася евакуюватися. І тільки от через місяць вона змінила цю думку. Я думаю, що вона сама скаже, чому вона змінила думку, але пізніше. Uh, could we create this organization earlier? Um, unfortunately, in uh, with these members, no, because Anastasia was in Kiev, and uh, during a long period of time, she denied to evacuate from the Kiev. Uh, from Kiev, she will explain you why, uh, tell the reason. Yeah, but uh, now we are <coughs> we are happy that uh, all the members are here, and it allowed us to create this organization. І ну, наша, так як ми бачимо нашу місію, це донести інформацію про Україну через, в першу чергу, через мистецтво. Mm -hmm. uh, the main purpose of this organization is to spread information about Ukraine uh, using uh, art and means of art. І вони розкажуть, чим ми будемо займатися, а я постараюсь розказати, чим ми не будемо займатися. Okay, so Anastasia and Roman will tell you about the main activities of uh, uh, charity fund and uh, organization. Um, and uh, um, well, I'm, I'm sorry. Uh, we'll uh, tell you what they won't do. Okay. No, ID RTA не буде займатися військовою тематикою. Okay, IDRJ won't be involved in military scene, in military topic. Тому що, ну, по-перше, засновники IDRJ, Анастасія, це є режисер. 
um, the founders of IDRTA are um, concerned into art, yeah. And so Anastasia is a, a filmmaker, yeah. The stage director. Sta oh. Так, а Роман він музикант і диригент. Uh, okay, and uh, Roman is a musician. He did a hand. Orchestra conductor. Oh, okay, okay, thanks. Uh, orchestra conductor. So, we understand that they are not aware of the music theory. Neither them uh, nor we are uh, professionals of uh, military uh, topic, and that's why we uh, don't want to um, tell the world uh, something that we are not professionals in. So, our weapon is art. Yes, I mean, art. Yeah. ID art. <laughs> yes. ID art. That's a great thing. So, guys, if you're just getting that, we're talking about ID art. Um, the guy, the, 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 we have uh, a, a, a film director, a stage, stage director, yeah. and a, a, a conductor, and it's all going to be promoted and pushed through ID Art. These are the people that will be uh, promoting it. So that's the way I kind of look at it. It's a non-political organisation, um, and whoa, let's go, let's do it. We don't get involved with the politics and we don't get involved with the army. Наша місія це об'єднати митців, скажімо так, режисерів в Україні і поза Україною, і не тільки українських, а всіх митців. The main uh, goal of organization is to unite um, everybody concerned to art in Ukraine and in uh, um, uh, the rest of the world. Ми вважаємо, що мистецтво це є надзвичайно сильна зброя. We um, uh, we um, um, think that we, we are uh, completely we completely believe that our uh, art is the most powerful weapon and і закрите небо над Україною і над всім світом може тільки мистецтво. Okay, and close the sky over Ukraine and all, uh, all over the world can only art. So we will push the messages to help Ukraine using uh, different uh, means of art. В ідеалі це ми хотіли б, щоб всі люди війшли в наш ID Art UA на землі. Okay, the ideal situation would be that every person in the world will join the this organization. І тоді не буде воїн, тому що ми всі будемо в одній організації. Okay, and uh, the reason of that so the the we wouldn't have any worries in the world because we will be all the members of one big organization. Ну і звичайно, що ми багато зусиль прикладаємо до для доставки гуманітарної допомоги, в тому числі. And of course, we put a lot of efforts to um, transfer the humanitarian uh, aid. And now Anastasia will tell you about the um, activity and mission of organization itself and the uh, like steps of uh, what they are going to do. По-перше, дуже вдячна, що на цьому зламі часів в цей час ми зібралися тут дійсно створювати, ну, я вважаю, новітню історію України, тому що IDRT.UA, як дуже велике ком'юніті, в перспективі велике, воно е, покликано об'єднати всіх, хто готовий заново ідентифікувати Україну, створити новий іден... код ідентичності, тому що нас, українців, людей, які... Так, ти запам'ятала, що це? Так, так. Ти просто закінчиш. Нас, нас, українців, ніколи не бачили з тієї сторони, бо ми собі через цю війну відкрили багато ну, над можливостей. Окей. Okay. Uh, so, uh, first of all, we want to thank you for coming and we want to thank you for meeting with you in this historical moment. And uh, Anastasia uh, thinks that uh, we are creating new history of Ukraine. Uh, our new identity uh, because this war showed us uh, who we really are our um, our opportunities and our abilities which we uh, haven't even known about before so this uh, the situation this conflict uh, war itself showed us that we are 
uh, strong, uh, powerful and willing to uh, live in uh, independent and uh, our country. Ми через мистецтво, я як режисер, наша команда митців, яка буде постійно поповнюватись, розширюватись і додаватись в своїх межах міжнародних, сподіваємось, буде створювати ідеологію і транслювати у світ не ідеологію війни, а ідеологію перемог... мистецтва. Мистецтва перемоги, мистецтва боротьби, мистецтва єднання, мистецтва залишатися людиною у нас складні часи, мистецтво надихати весь світ своїм прикладом, і запрошувати долучатись до нашої перемоги своїм внеском посильним, хто яким може і як це буде для нього найбільш коректно. Okay, um, the mission, uh, our mission is to unite people and to show them uh, that um, um, we are a strong nation and we are fighting uh, not only um, as uh, through military fightings, yes, but we want to show you the art of uh, victory, the art of fighting, the art of being strong and living in conditions that we are having now. We want to inspire the whole world on our example how to um, survive in this um, um, conditions and uh, how to um, uh, not stop not uh, believing in our victory and uh, adapt to the way of living in such conditions and again inspire people uh, to um, unite with us and uh, to promote art to promote um, information about our nation through art так, тому ми будемо створювати медіаконтент високого рівня, який буде відповідати найвищим художнім стандартам. Тому що ми будемо через художні образи, не через реалії, не через руїни, не через трансляцію смертей, а навпаки через те, як ми показуємо життя, як ми відновлюємо життя, як ми знаходимо життя, навіть на найскладніші часи, ми будемо це транслювати дуже художньо і без конкретного зображення війни, щоб людина могла відчути це, знаходячись у будь-якій точці, відчути цей біль, не бачачи його. Тобто ми будемо впливати на емоційний фактор людини і вносити. Окей, so uh, we will use um, artistic um, images uh, to show uh, what is going on, to uh, involve people in this situation, so every person in uh, every part of the world uh, to be able to feel uh, what is going here, not through the photos and not through the um, images of war itself, but through um, images that we um, send them uh, through art. Uh, so we are going to create uh, artistic uh, characters to, uh, to show them what is going on and to um, touch their uh, emotions so that they can feel um, not even being here, but being away, being, being far away from here, but uh, they can feel this, uh, how we live, what we feel, um, and what is, uh, um, what is going now here. Окрім створення фото- і відеоконтенту, ми і з власне гуманітарної допомоги, яка зараз буде активно, активно реалізована, також в мистецькому форматі, тобто всі ці гуманітарні вантажі ми будемо робити з цього міні-фільм, який буде доносити і транслювати, що кожна людина, яка допомагає, робить ну, безмежний внесок в нашу перемогу. І окрім фото і відео, ми плануємо в перспективі також організовувати фестивалі, концерти, мистецькі заходи, майстер-класи, виробництво розповсюдження некомерційної реклами, надихаючої для всього світу, mm-hmm. Mm-hmm. і іміджової продукції. Окей. Okay. Okay. So, uh, we are going to create uh, photo and video content, uh, content uh, and um, content about uh, humanitarian, uh, humanitarian Humanitarian aid, so we are going film. We are going to create uh, mini films. Uh, how it is transported? Uh, we are going to brand uh, each uh, car, yes, and each uh, like uh, um, each postage, yes, uh, of which comes to our country, yes, uh, to show people uh, how it is used, how it comes to us, and. Uh, um, 
Концерти, фестивалі ah, завжди. Окей, okay. і в майбутньому ми плануємо створити концерти, різні фестивалі, знову ж, щоб промовити ім'я нашої країни і що відбувається, і нашу ідентичність не через війни, а через арт. Ну, власне, ми думаємо залучити музичну мистецьку діяльність, звичайно, тому що Роман про це розкаже більш детально. Ви будете комбінувати фото, відео, разом з музикою і бізнес, майстер-класи, лекторії, соціальні плани. Соціальні проєкти, едукаційні проєкти. So everything, uh, all the channels uh, through which we can, uh, we can be heard by Europe and by the whole world. Okay, everything that will create a new brand of Ukraine in the eyes of uh, all dwellers of all the uh, other countries. How are you going to promote this? Так, через канали соціальних мереж, через канали партнерів, які будуть допомагати всьому світі розповсюджувати це через свої зв'язки, зв'язки комунікації в соціальних мережах, особистих, через творчість, через концерти в майбутньому фестивалі, все, що збирає велику аудиторію. Через добрих людей. Окей. So, the main channel is social media, also partners who are going to highlight this information in their social media, like in their business who contributed and partners who just help and also through people who are going to be involved together with us to this mission and all the events that can capture a lot of people, yes, like concerts, different lectures through this channel. Place in the city, yeah? Проекти музичні, вони показують Україну незалежною, культурно незалежною. І ми повинні, в нас є дуже багато, величезний комплекс речей, які ми можемо показати, які будуть нас відрізняти від російського народу, і це дуже важливо. Музик грає дуже важливу роль у показуванні нашої ідентичності. And uh, we have a lot of um, messages that we can show, a lot of uh, stuff that we can show, which would um, show the world the significant difference between Ukrainian nation and Russian nation. І це для нас дуже важливо, бо ми, як новітня країна, ми вибудовуємо зараз свій шлях. Ми починаємо розуміти, хто ми, ми починаємо цікавитися своєю історією, любити нашу культуру і відкривати тих композиторів, яка знищувала радянська влада цілих 70 років. And it's very important because we are a new country, we start to realize who we are and start to discover our history. It's very important to popularize this, to popularize music and to popularize composers who um, who um, uh, the Soviet Union government uh, tried to uh, damage and uh, they were um, they struggled yes and it's our mission it's our uh, task to um, show them to the whole world and uh, because they they were Ukrainians and they are part of our history part of our nation Окрім того, у нас є дуже багато молодих, дуже талановитих людей, які створюють абсолютно різний креатив на різних жанрах. І цей креатив нам, нам просто потрібно показати, нам дати можливість людям творити їхній креатив, показувати їхній талант. І оця можливість, якщо в нас все вийде, ми дамо просто простір, ми дамо руки і ноги і проекту, і він зможе і крила проекту, і він зможе полетіти. Окей, and to be honest, we have a big amount of really talented and new young musicians, composers. Uh, and uh, we want to um, tell them, uh, tell, tell about them, uh, the whole world. Uh, 
um, they create uh, different music, uh, different art projects in different genres. And um, if, um, not if, when, our, um, the whole world will know about our organization, we will be the space uh, who gives uh, this uh, young and talented uh, people uh, not only legs and arms, but also wings. They, uh, our uh, organization will be like um, the space which inspires them and which shows uh, their p potential to the whole world. Саме власне це ми це наша місія і ми будемо цим займатися, ну, продовж наступних років. Okay, and this is our main mission and uh, we want to fulfill it in real life in next few years. Okay. <coughs> ну і я б хотів повернутися до мистецтва, е мистецтва доставляти гуманітарну допомогу. And we want to say um, also to discuss the topic about the art to deliver humanitarian aid. Так, і тому що це власне та перша справа, з якою ми почали працювати з четвертого дня війни. This is our first day which uh, we've been involved into from the fourth day of war. Так, і практично зараз е, ми бачимо, ну, в тому числі завдання нашої ID Art UA, е, громадської організації благодійної, в тому, е, щоб е, благодійну допомогу, яку збирають люди в інших країнах, в Нідерландах, Франції, Іспанії, вони благодійну допомогу збирають, але не завжди можуть доставити її, мають кошти доставити до кордону з Україною. І ми хочемо, щоб ми е, забирали цю е, допомогу там, через ID Art UA, де вони її збирають. Будуть приїжджати наші машини, mm -hmm. автомобілі, і забирати в них цю е, допомогу безкоштовно для них за рахунок благодійного фонду ID Art UA. Mm -hmm. uh, there are a lot of countries who are willing to help Ukraine through uh, humanitarian aid like France, Netherlands, Germany and so on. Uh, but unfortunately uh, not all of them have uh, enough money to uh, transfer this uh, humanitarian aid to the border. And our um, one more uh, branch uh, that uh, we want to uh, fulfill in real life is to uh, take the, this humanitarian aid from the place uh, th they want to send us. So they do not need to transfer it to border. Um, our cars will come uh, to this country, to the city which um, they uh, will pick up. Yeah? And uh, we will take this humanitarian aid uh, on our cars and transfer them from that country, from that particular place to uh, Ukraine and um, help uh, it uh, and give it to all the, um, maybe uh, to all um, people uh, who are all over the Ukraine, we'll, we will deliver, yeah? Uh, so, um, due uh, thanks to uh, our charity fund, yes, so we will use this money, so, uh, там? Будуть вам донатити в charity fund, так? So the um, people who have such an opportunity will donate money to charity fund and we will take uh, cars, go to the country where this aid is, uh, um, is kept now and deliver to Ukraine and then transfer to other, to different cities of Ukraine. І початком, от перша, перша така подія в нас, це ми доставляємо 5 вантажних автомобілів з Португалії з Лісабону. Okay, and the first uh, practice in this is that we are transferring five big lorries from uh, Portuguese from Lisbon to Ukraine. Так. І uh, вартість доставки одної одного автомобіля 5000 євро. Uh, the sum uh, which was to deliver one lorry from Lisbon to Ukraine is 5000 euros. І ми тут вже сьогодні об'єднали в ID Art UA людей, в тому числі тих, які мають мистецтво допомагати. 
uh, and uh, uh, even now we have united uh, in the ID art organization people who know what is the art of health. Так, я хочу представити от з Харкова Артем, це бізнесмен з Харкова. Артем, he's the businessman from Kharkiv. І бізнесмени Харкова об'єдналися. And all uh, maybe not all but the да. big part of businessmen from Kharkiv united. І вони uh, задонатили в наш фонд 25.000 євро. Uh, And they donated to uh, our fund 25.000 €. І ми uh, зможемо ці 5 автомобілів uh, з Лісабону доставити в Україну. And thanks to this money we can transfer deliver the uh, five lorries from Lisbon to Ukraine. Два перших автомобілі будуть uh, вже грузитися в понеділок. Okay, and uh, two uh, first two lorries um, um, will uh, be stuffed with this humanitarian aid uh, on uh, on Monday. Так, і ми хочемо дати можливість всім людям в світі бути митцями з допомоги. And we want to give the opportunity to all people of Ukraine to be um, art men of uh, help. Uh, Nasha... Ah, oh, I'm sorry, not only in Ukraine, in the world. So we will, we want to, to give all people of all over the world to be um, the opportunity to be art man of uh, uh, help. И для нас важливо, що кожна людина, яка буде донатити наш фонд, вона буде розуміти, яку конкретну машину вона оплачує. And it's important for us that every person who donates money, they can understand which truck they fund. На машині буде знак IDA той і фамілія тої людини або компанії, іменно mm-hmm. цій машині, яка буде відправлятися, яка донатила. Okay, so uh, on the lorry, on the truck, we will have a special sign with our logo and with the surname or uh, surname of person or name of the company who donated money to um, for this truck to deliver from London from um, Germany from uh, Portugal to uh, our country. Ця людина, кожна людина, всі 5000 людей отримують відео, відео, як ця машина загружалася, як вона їхала, минала кордони, як вона вигрузилась в Україні в Івано-Франківську і як вона була доправлена до Харкова, Сумах, Тирки. Okay, and every person who donated will receive the video how this uh, truck was loaded with humanitarian aid, how it traveled, how it crossed the border here, and how uh, it will be delivered to uh, cities which need this humanitarian aid. It's uh, our Ukrainian Kharkiv, Mykolaiv, Mariupol, Okhterka, and so on. So you will uh, receive the uh, video uh, which shows that uh, your help is delivered to the right place uh, to right to people who really need this help цю наградову раду буде входити представник національного агентства запобігання корупції this uh, the member of this observation committee will be national representative of uh, fighting against corruption. Who the president with Caritas? Okay, will be representative from international organization Caritas. Ну і інші представники, яким до яких є довіра. And uh, also as a members uh, who have this trust from people who will uh, ensure the uh, other people who donate money to this charity fund that everything um is uh, done uh, properly. І я хочу представити Абдурахмана. Це бізнесмен з Харкова. Um we will we want to um um say um to in introduce uh, uh yeah, uh, the businessman from Kharkiv, uh Абдурахман. Абдурахман. Yeah? Абдурахман. 
І перший автомобіль, який поїде з Лісабону. And the first car, the first truck, which will go from Lisbon. Оплачений Абдурахманом. Uh, it is paid by Abdurrahman. І там буде фамілія And uh, his, uh, his uh, uh, surname will be written on this lorry. Дякую. І компанії. Uh, and his company. І хочу сказати, що не тільки людей, ми будемо ставити компанії логотипи. And company. You, not only people's names and surnames, there will be also written the companies who donate money to this fund to deliver humanitarian aid from other countries to Ukraine. Здесь важно отметить, для чего мы это делаем. Так. Давайте я передаю слово Абдурахману. Okay, and uh, now Abdurrahman will explain you why do we do this, yeah? Uh, я на самом деле uh, гуманитарка не занимался. Okay. To tell the truth, before Abdurrahman uh, wasn't involved in the даже, topic of humanitarian aid, да, so it's не, new. Не до войны, а даже в войну я как началось, я занимался немного другими вопросами. Мы находились в Харькове, у нас я занимаюсь сам коммерческой недвижимостью, и наши помещения в принципе превратились в самые разные проекты. У нас было убежище приют, и мы там приняли порядка 150 человек. Соответственно, этих людей нужно было ежедневно кормить. Четыре Okay, so uh, not not only before the war itself, but also uh, from the beginning of war, uh, Abdurrahman wasn't involved in the uh, human in the delivery of humanitarian aid. Um, he had uh, he had um, a little bit different mission. He's from Kharkiv and he has uh, a lot of uh, um, different uh, places. Uh, commercial places that are used for different purposes and uh, many of them uh, they were uh, this space this place uh, were taken to help people Bogdan said previously that he paid for first one yes first truck but uh, but uh, he promised to uh, pay for five trucks which go from um, any countries to our to Ukraine uh, and uh, this cars uh, wouldn't have his surname uh, he promised to um, involve more people who can donate to this fund and uh, uh, this cars will be delivered to Ukraine я верю в идею и верю, что при таком подходе мы получим других доноров, других ну, спонсоров, которые вот будут эти фуры оплачивать. And uh, why it is important to show the company which donates money to uh, deliver this aid. Uh, Abdurrahman's company has a good reputation and we think that uh, it can be an example for other companies also to mm, be involved and to donate money. To show that um, they uh, trust this organization and they want to deliver the first trucks, yes, to show their name. To show that they uh, deliver this, to show how do they deliver and how do they uh, give it to people, yes, and to be a good good example to involve other companies also to donate and to deliver this humanitarian aid to people. Yeah, and uh, uh, he wants to ask you one question about this. Он может быть будет странным, но я все равно хотел бы слышать, а почему конкретно он это делает. Uh, why uh, you do this? <laughs> I've been asked that many times. Um, I help get two people, well, I know that two uh, Ukrainian people, friends, uh, have escaped from Kiev. In one in, um, in Poland and the other one is in... Um, yes, Your friends, yeah? Він знає двох друзів, які втекли з Києва, один в Люксембург, а другий в Польщу. And then I I listened to the uh, the the women, the politicians, the women politicians that are talking in Europe to the uh, to the 
the other politicians. І він послухав жінку політика, яка в Європі спілкується з іншими політиками. And describing what is happening here in Ukraine. І показує, ну, тобто описує, що що зараз в Україні. Then the effect for me is when a man has to say goodbye to his wife and his children and not know when they're going to see them again. It's painful. Найбільше, що його болить, що його зачіпає, це те, що коли чоловік мусить сказати, попрощатися зі своїми дітьми, своєю жінкою і не знає, коли він їх побачить наступного разу. Це дуже боляче. And then when you see the women with the children going from t- to the border and it's just the beginning because they don't know where they're going and they need help to go from the border into Europe. І ще також що дуже болить це те, що жінки з дітьми, вони їдуть до кордону, а далі в невідомість. Вони не знають, що їх чекає далі, куди вони йдуть. So this is the message from me and I can see your eyes your it's emotional. Um, the message for me was I need to come and show the truth not to the politicians but to the people in England and the rest of the world by the filming I have done by everything I have seen by you by the organization here by the collecting and the distributing uh, food and aid and clothes and everything else to all the pe- to, to, to all the people and to go to the shelter and see that as well and to relate that the same shelter in Mariupol doing the same thing was destroyed is completely an atrocity Чому він сюди приїхав? Це те, щоб показати не політикам, а звичайним людям, що тут відбувається, як доставляється їжа, одяг. Він був в притулку в... тут, і його меседж, те, що він хоче передати, що такий самий притулок в Маріуполі було знищено, де жили люди, і це жахливо. Він це все зафільмував, і він хоче це показати своєму народові, простим людям. Він тут, щоб якби, транслювати, він це все зняв і буде показувати народу, щоб вони побачили також. Якщо кожна людина буде, ну, зможе зафільмувати те, що відбувається, і показати це хоча б одній людині за кордоном, ну, в інших країнах, це означає, що ми маємо армію з 40 мільйонів людей. And when you have 400,000 outside of this country, in one week you should have 1 billion. І якщо, ну, кожен з 40 мільйонів покаже ще 40 мільйонів, по, ну, за межами нашої країни, тоді ми будемо мати 1 мільйон. Мільярд. Мільярд. Billion. Billion. Yeah. And then this is the power of what the people can do to affect the outcome of Russia. So if we can, as a nation, fight Russia within by the Russian people, the war should finish. No? If we can fight Russia within by the Russian people, the war should finish. No? If we can fight Russia within by the Russian Запишем uh, той мільярд в Айдіарт. Окей, і all this billion we will uh, involve to IDR organization. Why not? Ну що, зробимо фотографію тут? Фото. Let's make a picture. Yes. <laughs> Давайте сюди і це.
Everyone say ideas. Yes. Ideas. One moment. One, two, three. Ideas. Okay, and one, one more time, can you? Okay. Ready? Ready. Ready go. I do Yeah. It's like a video. Yeah, yeah. of course. Yeah. That's, 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 that's,